Nah, untuk kali ini, coba kita pelajari ungkapan yang dapat dipergunakan jika bertemu dengan orang yang belum Anda kenal. Jika kita bertemu dengan orang yang belum dikenal, pertama-tama kita akan menanyakan nama mereka. Bukankah begitu? Nah, bagaimana ungkapan dan kalimat untuk menanyakan nama orang itu? Perhatikan. Irumi bueo. Irumi bueo. Artinya, siapa nama Anda? Irumi bueo. Saya akan melafalkan ungkapan ini dengan pelan-pelan. Coba Anda dengarkannya dengan baik. I, D, Mi, Bo, Ye, Yo. I, D, Mi, Bo, Ye, Yo. I, D, Mi, Bo, Ye, Yo. Kata idem berarti nama. I adalah kata bantu untuk subyek. Dan Bo, Ye, Yo berarti siapa. Mari kita ucapkan bersama-sama. Idemi bueo. Nah, kata tanya bueo dalam ungkapan tersebut, idemi bueo. Itu bermakna siapa. Tetapi kata tanya itu dapat dipakai juga untuk benda. Misalnya, ungkapan ikon bueo bermakna apa itu. Sebab itu, orang Korea sering salah menanyakan nama orang Indonesia dalam bahasa Indonesia seperti apa nama Anda. Mudah-mudahan Anda dapat memahami penggunaan kata tanya bueo dalam ungkapan bahasa Korea. Nah, jika Anda ditanya dengan ungkapan idemi bueo, Anda dapat menjawab dengan ungkapan yang pernah kita pelajari dalam pelajaran pertama kita dulu. Yaitu, Je idemun, Che Shinyong imnida. Dan artinya nama saya Che Shinyong. Idemi bueo, Che idemun, Che Shinyong imnida. Idemi bueo, Siapa nama anda? Che idemun, Che Shinyong imnida. Nama saya Che Shinyong. Ulang, Idemi bueo, Che idemun, Che Shinyong imnida. Apakah Anda bisa bertanya dan menjawab nama seperti itu? Mudah-mudahan Anda bisa. Nah, pendengar, kali ini kita mempelajari satu ungkapan tanya untuk menanyakan nama orang, yaitu Idemi Mueo dan maknanya siapa nama Anda. Kalau begitu, sekian saja Bahasa Korea Minggu ini edisi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.